Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Ecija Comarca Televisión a nuestros servicios informativos en este lunes día 15 de noviembre. Comenzamos como siempre con los titulares de la jornada. El pasado sábado el nuevo aparcamiento para autocaravanas ubicado en la zona de la avenida del, del ferrocarril se inauguró de manera oficial. Lo hizo con la visita de más de un centenar de estos vehículos que disfrutaron de Ecija como miembros de ASANDAC, la Asociación Andaluza de Autocaravanas. Se trata de un proyecto que ha sido posible gracias a los fondos del Plan de Empleo Estable que vendrá a integrar los itinerarios del turismo de autocaravanas en toda España. La pista de atletismo del Polideportivo Municipal del Valle lleva desde ayer el nombre de Francisco Martín Vázquez, un ecijano que gracias a su esfuerzo hizo posible que el deporte del atletismo y otros deportes también tuvieran una edad dorada a finales del siglo pasado, principios de este. Francisco fue un hombre entregado que comenzó a dar sus primeros pasos deportivos en pro de los niños y niñas ecijanos en el Colegio Blas Infante. Ahora la ciudad le devuelve todo el trabajo desinteresado realizado por el deporte ecijano a través de este homenaje. Bajo el lema Hoy no bebo, hoy pruebo mi libertad, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Ecija Nuevo Caminar celebra este lunes 15 de noviembre el Día Sin Alcohol. Las actividades conmemorativas de este día comenzaron el pasado jueves y se prolongarán hasta el 20 de noviembre con una jornada de puertas abiertas de su sede para todo aquel que quiera conocer esta asociación. Y en la información deportiva hablaremos del Ecija Balompié que caía derrotado en el día de ayer por 0 a 1 ante los Una Bote Club. En fútbol sala derrota en el Derby Comarcal del Nevaluz Ecija Unión Deportiva por 5 a 3 en Cañada Rosal. Y en baloncesto victoria quinta consecutiva del Bornelli Ecija Basket por 68 a 58 ante el Ciudad de Palos. Abrimos, como es habitual, el informativo con los datos de la pandemia. Tres han sido los casos positivos registrados en los últimos 14 días, uno correspondiente a los últimos siete. De esta forma, la tasa de incidencia es de 7,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y de 2,5 casos en la última semana. En cuanto al número total de casos positivos por coronavirus desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, han sido 3.808 con 3.738 personas curadas. Los fallecidos en nuestra ciudad suben en un caso, un caso más, se sitúan ya en los 66. Más temas. El pasado sábado se inauguró el nuevo aparcamiento para autocaravanas ubicado en la zona de la avenida del ferrocarril. Lo hizo de manera oficial y con la visita de más de un centenar de estos vehículos que disfrutaron en Écija como miembros de ASANDAC, la Asociación Andaluza de Autocaravanas. Se trata de un proyecto que ha sido posible gracias a los fondos del Plan de Empleo Estable y que vendrá a integrar los itinerarios del turismo de autocaravanas en toda España. Más de 100 autocaravanas de turistas de Cádiz, Huelva, Valencia o Jaén estuvieron en Écija en este día para la puesta de largo del espacio ecijano con el objetivo de ponerlo en conocimiento de todos los usuarios de este tipo de servicios e incluso integrarlo en proyectos como Senderos de Pasión, de la ruta Caminos de Pasión. Inauguramos ya oficialmente y abrimos a, al uso este parque de autocaravanas es una inversión importante que hemos hecho con una visión fundamentalmente de proyección de la ciudad hacia afuera y para que vengan visitantes. Eh, además en una zona que va a ganar valor en los próximos tiempos, ya saben ustedes que va a haber una intervención de zona comercial y zona verde, que creo que también es importante. A la hora de elegir la ubicación de, de, del parking de autocaravanas era importante eh, ver que facilitáramos que los que nos visitan, las personas que nos visitan a, a Ecija tengan un lugar que fuese rápidamente accesible a todo lo que es el patrimonio histórico de, de nuestra ciudad y fundamentalmente apostamos uno, porque dijimos que el turismo iba a ser un eje vertebrador para la sociedad, para, la, para Ecija y para, para la ciudad. Dos, porque antes ya de, del COVID era ya un sector que estaba en crecimiento, en un crecimiento claramente importante. 
que el COVID iba a perjudicar a muchos sectores, creo que ha potenciado todavía más eh, el uso de, de este tipo de vehículos, de autocaravana. Y, y tres, porque eh, creemos que es importante que una zona de la ciudad que necesitaba determinada dotación, en la que se iba a hacer una intervención importante de, desde el punto de vista comercial y, y de zona verde, parecía que era el ligar idóneo y estamos satisfechos por esa elección. El nuevo espacio de autocaravanas tiene capacidad para 14 vehículos de estas características que gozarán de un espacio gratuito para su uso con recogida y toma de aguas y zona de descanso. Los autocaravanistas valoran muy bien las instalaciones. Eh, agradecer evidentemente a la Corporación Municipal ¿no? la, la atención que han tenido con nosotros, con el colectivo, al igual que el evento que se ha preparado para este fin de semana, para esta inauguración, que han llegado más de 100 vehículos, serían aproximadamente unas 250 personas, que estamos ahora mismo disfrutando del patrimonio cultural y de la gastronomía, con excursiones que desde turismo se han organizado. Pero yo creo que lo más importante, como bien dice el señor Arcarde, es que ya se sigue hasta ubicada a nivel europeo. Eh, las redes hoy día se utilizan para ubicar los, los áreas de autocaravana. Ya Exija pues, tiene un área en autocaravana, con lo cual cualquier extranjero podrá desde su punto de partida ubicarse donde está Exija y visitarlo. Eh, lo que queremos, como siempre, es agradecer la, 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 la aceptación que han tenido por el colectivo y que evidentemente lo, lo cuiden, ¿no? que cuiden a todo el autocaravana que venga porque seguramente se quedará muy satisfecho por la, la, la calidad humana que hay aquí en el municipio de, de humanismo de, de trato al extranjero, ¿no? digamos, ¿no? por no llamarlo de alguna manera al que viene de otro municipio o otra ciudad. Ahora mismo sí tenemos aquí representación de toda Andalucía, parte de Extremadura y gente de Valencia, por lo cual ya se hace en una simpleza como un acto de un fin de semana, pues ya se le divulga porque el boca a boca yo creo que es imprescindible a la hora de hablar de ESIA. La verdad que como realización está magnífica, muy pocas están tan bien abiertas, organizadas para que los espacios sean maniobrables, el punto de llena y vaciado es lo necesario que tenemos que tener y lo que hay que hacer es mantenerlo así, ¿no? que, que esté como está ahora mismo, que está magnífico. No hay áreas como esta en la comunidad autónoma ahora mismo, hay otras que pueden estar igual, pero no mejor y hay muchas más que están peor. Pero aquí eh, se ve que está a la mano, es verdad que nosotros estuvimos asesorando desde el principio, pero que está muy bien elaborada. Algún día crecerán ya los arbolitos y estaremos más en la sombra, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pero la idea está muy bien. Este proyecto es fruto de uno de los acuerdos presupuestarios con Podemos Ecija, cuyo portavoz se ha mostrado muy contento por poder llevar a cabo este proyecto en la ciudad. Asimismo, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible se ha mostrado muy satisfecho con el resultado final que permitirá integrar a Ecija en todas las rutas de este tipo de turismo. Contentos porque demostramos que se puede hacer oposición y ser propositivo también, hacer propuestas positivas. Esta es una propuesta que teníamos en el programa electoral y, y bueno, el hecho de que se desarrolle eh, nos agrada principalmente porque creemos que el turismo y este tipo de turismo eh, es positivo porque se puede integrar dentro de la ciudad. Hay muchas formas de integrarlo, yo creo que la forma en la que se integra aquí en Ecija es bastante buena, hay algunos que están en, en estaciones fuera de la ciudad y algunos que están en algún descampado seco. Aquí creo que tiene un el mejor acceso, y ya lo ha dicho José Luis, el presidente de la Asociación de, de Autocaravanas de Andalucía, y además teniendo el centro de, de Ecija al lado, con un tipo de turismo que además deja mucho valor en Ecija, porque las personas que se quedan aquí, al final son gente que compran en los comercios de aquí cercanos, eh, que comen en los bares y los restaurantes, y bueno, cualquiera puede dar fe que este fin de semana eh, han habido muchos bares que ya han estado con las reservas cubiertas, ayer mismo que estuvieron muchos comiendo en los, en los bares de aquí, y al final que tengan el mejor de los tratos, que, pruebe, que prueben la, la magnífica oferta, tanto turística como gastronómica que tiene Ecija, al final hace que se comparta con el boca a boca y que vengan más gente, y eso es lo que esperamos que haya. ...que es un sector que al final eh, genera esa resiliencia ¿no? ...después de la crisis eh, sanitaria o durante la crisis sanitaria... ...que estamos teniendo como es el, el turismo y además un turismo... ...que se puede sostener porque el turismo de hoteles... ...no siempre ha sido sostenible en el tiempo... ...y compatible con el tema del COVID... ...pero principalmente creo que quede claro que... ...al final nosotros no nos conformamos tampoco con esto... ...hace unos meses esto era un solar que no iba a tener ningún tipo de uso... ...y que al final lo único que tenía eran rata y herbajo... ...y al final... Hay aquí ahora una cosa que deja valor añadido a Ecija, 
sabiendo que además no nos conformamos con esto y que este área, todo este, eh, lo que era el descampado, este solar, se va a desarrollar por completo. Es colocar esa chincheta, ese punto de referencia en el mapa y eso pues supone que este turismo que pasaba por la autovía, pues que repostaba, cambiaba aguas y consumía en la Carlota, en Fuente Andalucía o en el Saucejo, pues ya tiene un punto de referencia además en una ciudad con un conjunto histórico artístico, bueno, pues como el de Écija, que merece la pena visitar y al que, bueno, pues era difícil acceder en un autocaravana, en unas condiciones medianamente seguras. La intervención que se ha realizado, bueno, pues ya lo ha comentado también el presidente, es una intervención bastante sencilla, bastante, no estamos hablando de una macroconstrucción de nada, estamos hablando de la disposición de unas plazas de aparcamiento, un importe al final de unos 226.000 euros, que seguro que van a revertir en la ciudad, estamos absolutamente seguros. De hecho, el, el propio Servicio Estatal de Empleo eh, incrementó hasta en un 40% la dotación que veníamos recibiendo en los años anteriores para el plan de empleo estable, precisamente por el cambio de proyecto y porque entiende que el parking de autocaravana eh, se adecua muy mucho a, lo que, a la filosofía del plan de empleo estable. No estamos arreglando acerados, no estamos eh, eh, bueno, pues restituyendo zonas verdes, que son interesantes y que hay que seguir haciendo también con el PER, pero en el plan de empleo estable hay que darle ese plus de proyecto de calidad que venga a aportar a la ciudad, que cree infraestructura y que por supuesto pueda crear empleo. ¿Cómo puede crear empleo? Bueno, pues estamos hablando de un sector que consume, un sector que compra, un sector que tira de, otro, de, otro, de otros sectores, que mueve la rueda de la economía y bueno, y de un sector, como antes se ha comentado, bueno, pues de un cierto nivel adquisitivo, estamos hablando de unos, de unos equipamientos pues, bastante importantes y que bueno, que enclavado en, en esta zona de la ciudad, una zona de, de ámbito residencial, segura, con zonas comerciales cercanas, bien comunicadas, de acceso rápido a autovías, policía local muy cerca. Es decir, estamos hablando de una zona bueno, pues que creíamos que era la adecuada. Eh, finalmente, bueno, pues hubo alguna controversia con esta cuestión. Yo creo que el tiempo dará y quitará razones. Yo creo que ellos se sienten muy seguros, se sienten eh, el área. Yo creo que el nivel de ejecución es magnífico. Además, lo hemos intentado dotar bueno, con algunos elementos. Bueno, pues eh, de, a nivel de mapa, a nivel de geolocalización de, de nuestra ciudad, con todas bueno, las direcciones de códigos QR, de página web y demás, pues para que desde, desde que el visitante llega, bueno, pues ya tenga una composición de lo que puede ver y de hacia dónde se tiene que dirigir. Ya digo, una intervención en la que bueno, eh, está en consonancia con lo que va a ser residencialmente y lo que va a ser urbanísticamente esta zona, porque bueno, se está proyectando un parque para la zona de abajo, como todo el mundo sabe, que además va a tener continuidad en la zona verde de L39, de la zona que ahora mismo, precisamente, se está haciendo el levantamiento topográfico, empiezan las obras el lunes, por lo tanto, bueno, pues yo creo que es una zona que se va a transformar, eh, una zona en la que se ha hecho una intervención nada agresiva, que se ha dotado de arboleda, que se ha dotado de conducciones de agua, de iluminación, y por lo tanto, bueno, pues que esperemos que tenga un buen uso y que su conservación sea la necesaria la normativa de la, del uso de la, del espacio, uh -huh. es un espacio para autocaravanas y camper, Así es. pero se excluye a las caravanas. Bueno. Eh, las caravanas tienen la posibilidad de entrar también, lo que ocurre es que no pueden estar articuladas, hay que desarticularlas, es decir, eh, lo, hay una zona de turismo, en cuanto entramos a la derecha donde se pueden ubicar los turismos y se puede ocupar el espacio por la parte de la caravana, pero tiene que estar desarticulada por, por las dimensiones, porque la dimensión que se, ha, que se ha escogido es la de la autocaravana, pero una caravana puede estar desarticulada, ubicado el turismo dentro también. La pista de atletismo del Polideportivo Municipal del Valle lleva desde ayer el nombre de Francisco Martín Vázquez, un ecijano que gracias a su esfuerzo hizo posible que el deporte del atletismo y de los deportes tuvieran una edad dorada a finales del siglo pasado. Francisco fue un hombre entregado que comenzó a dar sus primeros pasos deportivos en pro de los niños y niñas ecijanos en el Colegio Blas Infante. Ahora la ciudad le devuelve todo el trabajo desinteresado realizado por el deporte ecijano a través de este eh, homenaje. El alcalde de Écija, David Javier García Hostos, hizo una pequeña semblanza del homenajeado y agradeció a los capitulares municipales que apoyaran esta iniciativa en el Pleno de la Corporación. Quiero empezar primero agradeciendo a los miembros de la Corporación que cuando el delegado habló con la familia, porque sabéis que este tipo de homenaje siempre es importante hablarlo antes con la familia, eh, y la familia ya dio, dio su place, pues... ...que todos los miembros de la corporación unánimemente... ...se unieran al homenaje y sobre todo al reconocimiento... ...de, de una trayectoria. 
...y parece que en los tiempos que corremos... ...tenemos que buscar ejemplos para seguir la vida... ...sobre todo nuestros jóvenes y nuestros más pequeños... ...y, y Paco es el ejemplo de que desde el trabajo... ...desde la humildad y desde la constancia... ...se puede cambiar muchas cosas en la vida... ...y sobre todo se le puede cambiar la vida a muchas personas... ...y muchos de los que veo aquí, aquí hoy... ...a muchas de las personas que veo aquí hoy... ...son personas que tenían una semilla adentro... ...que decían que eran deportistas... ...pero ellos ni siquiera y ellas lo sabían... ...y tuvo que venir alguien... ...como gran educador que ha sido siempre Paco... ...que esa semilla la cuidó... ...y e hizo que germinara". Por su parte, el homenajeado, muy emocionado, quiso tener unas palabras para todos aquellos que le han acompañado a lo largo del camino andado en lo deportivo en Écija, así como a su familia, por el apoyo recibido a lo largo de todos estos años de trabajo. Es un honor para mí que haya sido elegido mi no para estas instalaciones deportivas. Ya era un regalo y un orgullo las cosas que en el Pleno se dijeron sobre mi persona. Yo no lo esperaba tanto. Todo esto no hubiera sido posible sin la colaboración de tantos compañeros que hicieron que mi trabajo fuera sumamente agradable, gracias a todos ellos. A mis compañeros del Colegio Blas Infantes. Ellos me enseñaron a ser maestro. Su implicación en la Olimpiada fue la causa de su gran éxito. A Paco Serrano, que llegó la idea de las Olimpiadas al Ayuntamiento. A Antonio Rodríguez, responsable de la organización de las Olimpiadas Comarcales. Su capacidad y entrega hicieron posible el éxito de las Olimpiadas. Colaborar con él fue sumamente fácil. A los profesores de Educación Física y otros compañeros que, además de las inscripciones de sus alumnos, intervinieron en la realización como jueces de las diferentes pruebas. A José Hillo, que entrenaba atletismo en el Colegio Inspector Juan Manuel Fernández y con el que comencé a participar en las competiciones provinciales. Gran persona. A Pepe Ferrero, artífice de la unificación de las escuelas, inspector Juan Manuel Fernández, Plas y Flante y Club de Atletismo Estigi. De esta forma conseguimos ser el pueblo con una mayor participación en la competición provincial. A Carlos, compañero en el Colegio San Agustín. A Juan Carmona, ¿qué voy a decir? De él? Profesor de Educación Física del Instituto Luis Vélez de Guevara. Gran profesional y mejor persona, un amigo. ...a los alumnos de las escuelas deportivas... ...que por sus esfuerzos y actitud... ...me hicieron sentir orgulloso... ...de ser su entrenador... ...y como no, a mi mujer y mis hijos... ...que apoyaron en todo momento". La pista de atletismo del Polideportivo del Valle... ...era objeto de una importante remodelación... ...el año pasado, una obra enmarcada en el Plan Supera... ...que contó con un presupuesto de más de 180.000 euros... ...el alcalde anunció en el acto además... ...que en estos días... ...la Federación Andaluza de Atletismo... ...ha certificado su homologación... ...lo que permitirá a los atletas ecijanos... ...obtener registros oficiales en ella... ...además de poder celebrarse pruebas oficiales... ...en este recinto a partir de ahora. La programación del Día contra la Violencia hacia las Mujeres... ...se retoma mañana martes día 16 de noviembre... ...con la proyección de un nuevo documental... ...una iniciativa del Centro Municipal... ...de Información a la Mujer... ...en colaboración con el Área de Igualdad... ...y el Consejo Local de las Mujeres... ...que trae a la Casa de la Juventud... ...la proyección del documental Nagore... Un documental que gira en torno al asesinato de una estudiante de enfermería, Nagore Lafage, a manos de un residente en psiquiatría de la Clínica Universitaria de Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 2008. El documental se proyectará mañana martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud. Tienes que olvidar, pero son cosas que no se olvidan. Te la agarra del codo, le pone la mano a la cintura. ¿Te acuerda todo eso? No. Bajo el lema Hoy no bebo, hoy pruebo mi libertad, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Écija Nuevo Caminar celebra este lunes día 15 de noviembre el Día Mundial Sin Alcohol. Las actividades conmemorativas este día comenzaron el pasado jueves y se prolongarán hasta el 20 de noviembre con una jornada de puertas abiertas en su sede para todo aquel que quiera dar a conocer, conocer en este caso a esta asociación. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Nuevo Caminar se ha sumado a los esfuerzos en de la celebración este lunes en el Día Sin Alcohol, que tiene por objetivo reducir el impacto que tiene el alcohol en la salud de la población. Hoy de nuevo han vuelto a colocar una mesa informativa a las puertas de la Casa de la Juventud. Hoy es el día en que se conmemora el Día Sin Alcohol. Es un día señalado en el calendario en el que queremos visualizar, que se visualice por la sociedad, 
que el consumo de alcohol, si se hace de forma abusiva, puede ser un problema. Hoy estamos aquí en la puerta de la Casa de la Juventud con esta mesa informativa y, como bien dice nuestro cartel, el lema es hoy no bebo, pruebo mi voluntad. O sea, eh, que seamos conscientes si por un día, sin beber, eh, nos produce alguna ansiedad, algún problema, porque en ese momento habría que, que tomárselo en serio, habría que ver qué es lo que está pasando. La sede está en calle Navajas 12, para todos aquellos que nos conozcan, que sepan que, como siempre, están las puertas abiertas para todos y para todo aquel que tenga dudas, no sepa si tienen realmente un problema de adicción propio en la familia, que no se apure, que pase y nos pregunte, que seguro que, que vamos a poder ayudarlo en la medida en que, en que nuestras posibilidades. Bajo el lema Hoy no bebo, Pruebo mi libertad, se ha presentado este año el Día sin Alcohol, en el que se conmemora 31 años celebrando un día sin alcohol. En cuanto a las actividades que se van a realizar en Écija, se encuentra una jornada de puertas abiertas desde hoy día 15 y hasta el día 20 de noviembre para todos los que quieran conocer Nuevo Caminar, una actividad que se clausurará con una merienda popular el día 20. La sede de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Nuevo Caminar se encuentra en calle Navajas, número 12. Más temas del fin de semana. La Iglesia de los Descalzos ha acogido este pasado fin de semana la presentación del libro Fernando Flores Pistón, La huella imborrable de un hombre de Dios. Una publicación, obra del cronista oficial de Cañada Rosal, José Antonio Filter, que cuenta con seis capítulos y 17 testimonios de personas muy relacionadas con el sacerdote Carlos Aleño. Los beneficios que se obtengan con la venta de este libro irán destinados a las necesidades de las parroquias de Cañada Rosal y El Campillo. Esta obra coordinada y editada por el cronista oficial de Cañada Rosal, José Antonio Filter, cuenta a lo largo de sus 300 páginas con aportaciones de autores relevantes y de reconocido prestigio como Rafael, Adolfo Tellez, José Salguero, José Antonio Rivero, Vicente Mazón, Manuel Alonso, Manuel Gómez, Juan Méndez y Francisco Fernández Pro. Además incluye 17 testimonios de personas muy vinculadas al sacerdote Fernando Flores Pistón desde el ámbito social, laboral, cultural, político, religioso, abriendo sus páginas unas palabras del cardenal emérito Carlos Amigo Vallejo. El acto organizado por la Asociación Amigos de Ecija ha contado con las intervenciones de Francisco Martínez Calle, presidente de esta asociación, con las palabras de Rafael Benjumea y Francisco Fernández Pro y de José Antonio Filter, autor de la publicación Fernando Flores Pistón, la huella imborrable de un hombre de Dios, quien dijo que el libro era un homenaje en vida al cura de Cañada Rosal. La edición de este libro viene a saldar una deuda pendiente con un cura, con un maestro y con un amigo que nos marcó para siempre. Y hemos querido hacerlo en vida, pues en vida es cuando hay que agradecer y reconocer todo lo poco o mucho que las personas entregan de manera altruista y desinteresada a la comunidad, a su pueblo y a su gente. A nivel personal ha supuesto un reto grande, porque no es fácil escribir las memorias y vivencias de una persona tan admirada, a veces criticada y siempre tan luchadora y dispuesta en el servicio a los demás, con preferencia a los más débiles y necesitados. Lo suyo ha sido y es algo excepcional. Se estrenó en estos pueblos como cura y aquí se quedó para siempre. Fernando Flores Pistón llegó a Cañada Rosal como cura párroco con apenas 27 años. Han pasado varias décadas y la convivencia diaria, la simbiosis permanente con el pueblo, lo ha ido construyendo y tallando hasta hacer de él un hombre, un sacerdote para el pueblo y con el pueblo. Un libro del que ha dicho el homenajeado está dedicado al Fernando Flores Pistón, hombre, pastor y hombre de fe. Además tuvo palabra Fernando Flores Pistón de agradecimiento hacia todos los presentes. Este libro se ha ido escribiendo con aciertos y errores, emborronando páginas y otras menos borrosas. Pero aún no está terminado. Quedan unos capítulos. Las páginas que me restan quisiera que sean las más bellas y las más hermosas 
la más sincera. Hoy, como siempre, me abandono en las manos del Señor para seguir escribiendo todas y cada una de las páginas que Él tenga pensadas para mí. El acto se ha celebrado en la Iglesia de los Descalzos y ha contado con una parte musical que ha estado a cargo de Arturo Garralón y de María del Carmen Gómez Campos. Y la Casa Museo de la Hermandad de San Gil ha acogido también este pasado sábado por la mañana una conferencia organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Écija y enmarcada en el programa Tiempo Cofrade de Feas Digital. Una cita en la que ha colaborado la Hermandad de San Gil y ha estado patrocinada por la Consejería de Cultura. En esta conferencia titulada La Saeta, el cante rezao, han intervenido Miguel Ángel Jiménez y José Manuel López y también... Se ha proyectado un documental sobre el tema del encuentro con protagonistas que han contado una visión real sobre la saeta. La idea de hacer el documental eh, partía de la base de no pasar por lo que están haciendo actualmente la mayoría de documentales que se refieren al flamenco, que en líneas generales lo que hacen es coger a cinco artistas del momento, montar un videoclip, el típico dron sobrevolando por el campo de Margarita y la artista de moda cantando y meter cinco o seis opiniones de alguien que, que a lo mejor son conocidos, son mediáticos y que, y que van a tener tirón para llevar ese documental después a festivales de cine. Nosotros queríamos ir a la fuente, a la fuente directa, a gente que no es tan conocida pero que tiene un conocimiento, vamos, tiene bastante, bastante conocimiento sobre la materia que íbamos a tratar. Viernes 19 y sábado 20 de noviembre, dos citas culturales tenemos en el Teatro Municipal de Écija. Les vamos a hablar de ellas, Taí, Virginita y Maui de Utrera, tragicomedia y flamenco teatralizado. Las entradas siguen a la venta, como siempre, de forma anticipada en los canales habituales. El viernes 19 de noviembre a las 9 de la noche tendremos en el Teatro Municipal una comedia con tintes de realidad, Taí Virginia, de la compañía Manuel Monteagudo, este grandísimo actor que presentará en nuestra ciudad una obra que va triunfando allá donde va. Un espectáculo imprescindible del Teatro Andaluz de los últimos 25 años, una tragicomedia sobre la vejez, la soledad y la locura. La vida cotidiana de una anciana con Alzheimer que vive abandonada en su casa. Una historia que presenta una triste realidad a través de un humor ácido y negro. El sábado 20 de noviembre a las 8 de la tarde cambiaremos completamente de género. Flamenco teatralizado. Maui por arte de magia con la compañía La Mar Sonora Producciones. Por arte de magia es un concierto teatralizado en el que se mezcla la poesía, humor, baile, compás y emociones. Un viaje a través de sus canciones. Maui es una auténtica tejedora de historias que despierta sensaciones únicas. Y vamos ya con la información deportiva. El Ecija Balompié caía derrotado en el día de ayer por 0 a 1 ante los Una Bote Club, lo que complica aún más la situación clasificatoria del conjunto de Antonio José Pedraza, que es penúltimo con tan solo 4 puntos en 7 jornadas. En fútbol sala derrota en el derbi comarcal del Nevaluz Ecija Unión Deportiva por 5 a 3 en Cañada Rosal. El equipo local colíder aventaja ya en 4 puntos al equipo ecijano. Tercero en la tabla en el grupo 17 de la tercera división. Y en baloncesto, victoria quinta consecutiva del Bornelli Ecija Basket por 68 a 58 ante el Ciudad de Palos. El equipo de Jesús Navarro es segundo en su grupo de Liga Nacional. Abrimos la crónica de lo ocurrido durante el fin de semana con la derrota del Ecija Balompié. Y tú falló ese penalti. Durante la primera parte, una jugada que pudo ser absolutamente clave. El centrocampista de Lécija no acertó con la red. No tenemos el único gol del partido materializado por Morales, minuto 48. Las imágenes que ven corresponden a los últimos 25-30 minutos de partido. Con el Osuna creando peligro sobre la portería de Laguna. El Lécija Balompié, la verdad... ...muy poquita mordiente en ataque... ...se quedaría primero con 10... ...por la expulsión de Orejuela... ...y luego incluso con nueve futbolistas... 
sobre el rectángulo de juego. Como decimos, el equipo de Antonio José Pedraza creó muy poquito peligro. Seguramente aquí tuvo su mejor oportunidad con ese disparo de Dani Rodríguez, atrapado por el guardameta del conjunto ursaonense. Y aquí la segunda cartulina roja para Cristian Gómez Kiki en las postrimerías del partido. El Efica Balompié se queda penúltimo en la tabla con cuatro puntos en siete jornadas. Mal, lo cierto es que bastante mal el equipo ecijano. Las imágenes que ven corresponden al abarrotado pabellón cubierto municipal de Cañada Rosal, tercera división fútbol sala. Partido entre el líder, el Cañada Rosal y el conjunto de Nevaluz, Ecija Unión Deportiva. Imágenes que corresponden a los últimos instantes del primer tiempo. Aquí José Ángel, el marcador ya señalaba el empate a dos. Los dos tantos del equipo visitante los había hecho Keren para Nevaluz, Ecija Unión Deportiva y... Nada más, llegar el equipo de Écija Comarca Televisión al Municipal de Cañada Rosal, José Ángel hizo el 3-2 para el conjunto rojo, que va a marcar aquí, como consecuencia de esta falta muy clara de Canica, el cuarto. Fíjense, fallo defensivo, y ese hombre en el segundo palo, Acierta con la portería del equipo de Cijano. Ambientazo por todo lo alto. Repleto el pabellón de Cañada Rosal. 4-2 al descanso. Aquí va a marcar Nacho el 4-3. Y atención porque minutos más tarde, en una acción de poca fortuna o de nula fortuna diríamos... El Nevaluz es hija Unión Deportiva del posible empate a cuatro. Aquí, primero pelota al poste y luego para donde cata del posible 4 a 4. Pasamos al 5 a 3 para el equipo local. La acción sigue y va a terminar con una serie de rechaces para que finalmente la bola acabe en la portería del conjunto fijano. Cañada Rosal es líder con... 19 puntos, al igual que Córdoba Futsal Patrimonio, se queda tercero a cuatro puntos de ambos el equipo de José de Maestre, Nevaluz, Ecija Unión Deportiva. Y en cuanto al mundo de la canasta, vemos ya también imágenes de lo ocurrido en el María del Carmen, Ruiz Cano en la barriada de la Alcarrachela. 10 arriba, el equipo de Jesús Navarro, que ganó de forma solvente al conjunto de Ciudad de Palos por 68 a 58, logrando de este modo el conjunto ecijano su quinto triunfo consecutivo en la competición. Atraviesa, por tanto, el Bornel y Ecija Basket un excelente momento de forma. Sigue segundo en la tabla clasificatoria a tan solo un punto del líder el conjunto del Aljaraque. Mañana, en nuestro programa Minuto 90, veremos la última hora, naturalmente, ...del Bornel y Fija Basket... ...pero también del resto de los equipos... ...de nuestra ciudad. Vamos con las temperaturas... ...la máxima la tienen en pantalla 19 grados... ...la mínima alcanzado hoy los 4... ...para mañana bajan un poco... ...la máxima hasta los 18... ...la mínima hasta los 3 grados. Llegamos al final por este informativo. Les recordamos que pueden seguir toda la información municipal en la web del Ayuntamiento de Cija.es y en la del área de comunicación, areacomunicacion.ecija.es. También, como no, en redes sociales municipales y en nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más información. Pasen buena noche.